안녕하세요. 돈이 보이는 뉴스의 아나운서 정수지입니다. 네, 안녕하십니까. 이정원입니다. 네, 미증시가 간밤에 혼조세를 보였습니다. 네. 우리 증시 낙폭을 더욱더 키운 상황인데요. 코스피는 2,500선도 붕괴가 됐고 코스닥은 2% 넘게 하락을 네, 하고 있습니다. 오늘 시장 그럼 왜 이럴까요? 네, 우선은 그 오늘 새벽에 끝난 미국 증시 같은 경우에는 어, 다우존스가 상승, 나스닥은 하락. 아, 그래서 뭐 보합 정도로 끝날, 끝났다고 말씀을 드릴 수가 있겠습니다만 아, 국내 증시는 오늘 아, 특히 코스닥이 많이 무너지고 있는데요. 아, 그, 하, 그동안 우리가 이제 전 세계 시장에서 아, 코스닥이 가장 높은 상승률을 보였습니다. 아, 이렇게 좋은 상승률을 보일 수 있었던 것은 아, 바로 에코프로 그리고 이제 포스코 그룹 등 2차 전지 대장주들이 강한 상승세를 보이면서 코스닥 지수를 이끌었다 해도 과언이 아닌데요. 오늘 같은 경우도 마찬가지로 이렇게 코스닥을 이끌었던 대장주들이 무너지기 시작했고 또한 그 천모 같은 경우에는 지금 어닝 쇼크로 인해서 현재 14% 제가 이제 아까 방금 봤을 때 14%였거든요. 마이너스 폭락을 기록을 하고 있습니다. 또한 어제 또 지금 시장에서 굉장히 좀 이슈인데 어제 하한가 8개 오늘 또 여섯 개 지금 뭐 주가 조작이다 아니면 또 신용 반대 매매 등 여러 가지 내용이 나오고 있고 어, 금감원 조사가 뭐 들어갔다는 얘기도 나오고 있죠 어, 이러다 보니까 어, 투자자들의 심리가 상당히 조금 위축된 것이 어, 지금 코스닥이 특히 어, 다른 지수보다 많이 빠지는 원인이 아닌가 어, 이렇게 좀 말씀을 좀 드릴 수가 있겠고요 오전에 마이너스 2.5% 넘게 빠지다가 그래도 다행히 현재는 좀 밑꼬리가 달리는 모습을 보여주고 있습니다. 네, 그래도 동안 질주를 했던 2차 전지 주들이 좀 주춤을 하고 있고 외국계 증권사의 영향으로 전거래 한가를 맞았던 종목들이 오늘도 폭락을 했습니다. 네. 그럼에도 불구하고 또 매니저님이 소개해 주셨던 종목은 잘 가고 있는데요. 리뷰 종목 살펴보도록 하겠습니다. 네. 어제 소개해 주셨던 성우하이텍 살펴보도록 할 텐데요. 성우하이텍 네. 벌써 7%의 수익률을 보여주고 있습니다. 이렇게 시장이 안 좋은데도 잘 가는 이유가 뭘까요? 네, 오늘 그 보시면 성우하이텍이 현재도 급등을 하고 있습니다. 어제 매수하신 분들은 어, 또 시작 안 좋은 가운데에서 오늘 또 좋은 수익률 어, 챙기셨을 수 있을 겁니다. 어, 성화이텍 같은 경우에는 제가 이제 현대차 실적 발표 기대감에 어, 또 최대 수혜주로 말씀을 드렸던 종목이고요. 어, 눌림목 주고 나서 오늘 지금 정고점 돌파하려는 모습 보여주고 있고 역시 이런 시장에서는 또 믿을 건 실적뿐이다. 음. 뭐 이런 말씀 좀 드려보도록 하겠습니다. 네, 이렇게 현대차의 호실적 속에서 자동차 부품주 성우 하이텍 잘 가고 있습니다. 그리고 또 어제 소개해 주셨던 또 다른 한 종목이죠. 수소 관련주인 범한 퓨얼셀 역시 6%의 수익률을 보여주고 있는데요. 네. 이렇게 시장의 하방 압력에도 불구하고 오늘도 잘 갔습니다. 어떻게 대응할까요? 네, 다만 이제 범한 퓨어셀은 오전에 또 한번 추가 상승 흐름을 보여주다가 오늘 지금 현재는 마이너스 전환된 모습을 보여주고 있습니다. 지금 이제 성우하이텍은 시장과 반대로 훨씬 더 강한 모습을 보여줬지만 범한 퓨어셀은 시장이 빠지면서 그 상승을 지켜주지 못한 모습을 보여주고 있는데요. 그럼에도 불구하고 어제 급등 이후에 오늘 다시 한번 눌림목을 줬고 우리가 이제 시세가 하루에 뭐 왔다 갔다 한다 하더라도 종목의 펀더멘탈이나 밸류 그리고 재료가 바뀌는 건 아니겠죠. 어, 그렇기 때문에 어, 범한 피어셀도 또 목요일 날 산업부에서 수소 관련 발표가 있기 때문에 어, 저는 충분히 수소 관련 대장주로서 어, 추가 급등할 수 있다고 라 말씀드려보도록 하겠습니다. 네, 범한 피어셀 홀딩 의견 참고해보시면 좋을 것 같고요. 지난주에 소개해 주셨던 마음 AI 오늘은 또 어떻게 대응을 해야 할지 살펴보도록 하겠습니다. 네, 마음 AI는 제가 AI 관련주로 개인적으로 굉장히 조금 많이 밀고 있는 종목이고요. 음. 어제 급등했습니다. 그리고 오늘도 급등했어요. 오늘 장중에 VI 걸리면서 급등은 했으나 지금 이제 시장이 안 좋다 보니까 아무래도 이제 윗꼬리가 달리고 현재는 좀 쉬어가는 모습을 보여주고 있습니다. 현재도 물론 수익 중이지만 윗꼬리가 좀그 달린 모습을 보여주고 있는데요. 어, 지금 이제 마음 AI 같은 경우에는 이제 마인드랩을 AI를 붙여서 어, 지금 그 사명을 바꿔버렸는데 코리아 SE가 하이드로 리튬으로 어, 시장의 메인 테마로 아예 회사명을 바꾸고 나서 어, 주가를 30배를 띄웠습니다. 그래서 어, 지금 이제 마음 AI 대표 같은 경우 대표 어, 대표도 네. 어, 지금 그 회계사 출신이기 때문에 어, 주가 뭐 주식에 관련해서는 굉장히 좀 잘할 걸로 예상을 하고 있고 여름에는 챗 GPT를 탑재한 또그 인공지능 로봇이 나온다고 합니다. 아, 그러다 보니까 AI 관련 주는 제가 봤을 때 앞으로 추가 상승 여력 충분하다는 말씀드리면서 그 중심에는 
마음 AI가 있다. 이렇게 말씀 한번 드려보도록 하겠습니다. 네, 이렇게 마음 AI까지 리뷰 종목들 살펴봤습니다. 그렇다면 오늘은 우리가 어떤 뉴스와 종목을 선택해봐야 할지 첫 번째 뉴스 바로 공개해보도록 하겠습니다. 네, 보시죠. 어, 오늘 그 아침만 하더라도 네. 가장 큰 이슈였습니다. 바로 어, 윤석열 대통령께서 어, 지금 이제 첫 일정으로 넷플릭스 CEO를 이번에 아, 만나셨습니다. 그래서 어, 4년간 25억 달러 투자를 어, 약속받았다. 이 내용 한번 가지고 나왔습니다. 네, 미국을 국빈 방문한 윤석열 대통령의 첫 공식 일정이 시작이 됐습니다. 넷플릭스 CEO를 만났는데요. 4년간 한국에 25억 달러를 투자하겠다는 네. 소식이 나왔습니다. 따라서 오늘 또 콘텐츠 관련주들이 주목을 받고 있는데요. 포인트들 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 네, 한번 보시죠. 자, 25억 달러라고 하면 은 우리나라 돈으로 약 3조 3천억 정도로 말씀을 좀 드릴 수가 있겠고요. 우선은 그 넷플릭스에서도 지금 이제 한국 컨텐츠가 미국 다음으로 가장 큰 그리고 돈을 벌어다 주는 그런 컨텐츠라고 말씀을 드리겠습니다. 그동안에는 그 아침 드라마나 아니면 은 공영 3사 케이블 등 찻잔 속의 태풍에 그쳤다면 우리가 이제 글로벌 플랫폼을 통해서 드라마 제작사나 아니면 은그 이런 그 애니메이션 제작사가 이제 앞으로 세계 무대에서 크게 성장할 수 있는 계기가 마련이 됐고 음. 최근에는 누누 TV로 인해서 지금 그 관련 제작사들이 좀 많이 못 갔는데 음. 오늘 제가 그 말씀드렸던 A 스토리 같은 경우에도 어, 며칠 전에 또 여기 돈이 모이는 뉴스에서 네. 소개해드렸던 종목인데 오늘 이 관련 뉴스로 오전에 급등이 또 나왔었죠. 어, 그래서 여기 관련해서 어, 후속주 한번 준비를 한번 해봤습니다. 네, 우리나라 돈으로 3조 3천억 원에 달하는 투자 금액을 K 콘텐츠에 투자하겠다고 밝혔습니다. 이 뉴스 속에서 어떤 종목 선택해 볼까요? 네, 그래서 또 돈이 모이는 뉴스에서 잘 갔던 A 스토리 후속주로 어, 저는 오늘 어, 스튜디오 미르를 가지고 나왔습니다. 네. 네, 스튜디오 미르 콘텐츠주 그중에서도 애니메이션 관련주로 꼽히고 있습니다. 현재 구간 어떻게 지나가고 있는지 먼저 화면으로 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 콘텐츠주들 강세를 보이면서 스튜디오 미르도 현재 2.55% 강세 보이고 있고요. 4만 200원 선 지나가고 있습니다. 글로벌 OTT 메이저 3사를 고객으로 두고 있는데요. 스튜디오 미르는 어떤 포인트들 짚어볼까요? 네, 자 우리가 이제 20대나 10대들 사이에서 거의 뭐 1위 탑 웹툰이라고 하면 은 외모 지상주의. 아, 아, 네. 들어보셨죠? 네. 네 그래서 어, 이 외모 지상주의가 이제 네이버 웹툰에서 거의 뭐 최상위 어, 웹툰이라고 부, 말씀드릴 수가 있, 있겠는데 그 외모 지상주의를 애니메이션화해서 넷플릭스에 공급한 업체가 어, 바로 스튜디오 미르입니다. 어... 아, 그래서 이렇게 말씀드리면 굉장히 이제 여러분들 이해가 쉬, 쉬울 거예요. 그리고 어, 넷플릭스뿐만 아니라 이제 디즈니 플러스를 메인으로 두 개를 어, 메인으로 어, 이제 애니메이션을 공급하는 업체라고 말씀드리 겠고요. 앞으로 이제 3년 안에 매출 영업 이익을 어 지금 굉장히 뭐 대표이사 이제 인, 단독 인터뷰를 보면은 어 영업 이익 10배까지 어 점핑을 하겠다라고 이제 밝힌 상황이고 어 지금 그 넷플릭스가 애니메이션 쪽도 지금 굉장히 투자를 많이 하고 있고요. 어 그리고 이제 우리가 드라마 제작사 같은 경우에는 제가 A 스토리 말씀드렸지만 어 다양한 드라마 제작사가 있는데 어 넷플릭스 관련 애니메이션 쪽으로는 어 스튜디오 미르가 대작이기 때문에 음. 앞으로 이런 쪽으로 좀 밸류를 많이 받을 수 있다는 관점에서 좀 바닥에서 한번 제가 가지고 나왔습니다. 네, 스튜디오 미르 북미 시장도 공략을 강화하고 있고요. 아시아 진출까지도 꾀하고 있습니다. 가격 전략 어떻게 세워볼까요? 네, 그러면 스튜디오 미르 한번 차트 보면서 말씀 한번 드려볼게요. 우선은 그 매수가는 아까 제가 스튜디오 미르 처음 소개할 때그 현재가로 여러분들 생각을 해주시면 좋을 것 같고요. 이제 바닥에서 본격적인 턴어라운드가 되는 시점입니다. 그래서 우리가 이제 뭐 드라마 제작사는 오늘 이제 스튜디오 드래곤이나 아니면은 어뭐 에이 스토리 어 등등 여러 가지 드라마 제작사가 이제 급등이 나왔는데 어 스튜디오 미르도 좀 숨겨진 그 애니메이션 제작사 넷플릭스 관련 컨텐츠로 우리가 이제 볼 수가 있겠습니다. 이제 막 매집을 하고 본격적인 턴어라운드가 되려고 하는 그런 시점이고요. 어 지금 앞으로 매출이나 이런 쪽은 굉장히 많이 뛸 걸로 예상을 하고 있습니다. 영업이 같은 경우에도 앞으로 기대가 좀 많이 되는 그 종목이고요. 어 상장한 지 얼마 안 됐는데 상장한 이후에 
어, 이제 주가가 많이 눌려 있다가 바닥에서 지금 매집만 하고 있어서 본격적인 시세 나오기 직전입니다. 그래서 시장만 좀 도와주면 어, 상장 가격을 전고점을 돌파할 거라고 예상합니다. 아, 그래서 어, 매수가는 아까 말씀드린 그 가격으로 하고요. 그 다음에 어, 여기 밑에 나오지만 목표가는 6만 9천 원 그리고 어, 손절가는 3만 5천 원인데 어, 지금 매수가가 4만 원인데 6만 9천 원이면 그 전고점 완전히 넘어갈 수. 그 가격을 제가 목표가로 한번 잡고 중장기로 한번 대응 한번 해보도록 하겠습니다. 네, 오늘의 첫 번째 종목은 콘텐츠 관련주 스튜디오 미를 소개해 주셨고요. 목표 주가는 6만 9천 원, 손절가는 3만 5천 원 제시해 드리도록 하겠습니다. 그러면 오늘의 두 번째 뉴스도 바로 열어볼까요? 네, 한번 보도록 하겠습니다. 자, 오늘 제가 가지고 나온 두 번째 뉴스는 바로 핵융합입니다. 어... 자, 그래서 빌게이츠 등 억만전자 핵융합 발전에 투자하는 이유는 이렇게 해가지고 챗 GPT 그 다음에 핵융합에 앞으로 본격적인 투자겠다. 어, 이 뉴스 반드시 주목을 해보셔야 됩니다. 네, 핵융합 발전은 오랫동안 화석 원료의 대체 에너지로 주목을 받아왔습니다. 온실가스 배출도 없고 또 위험성도 낮다는 평가가 있는데요. 포인트들 짚어보도록 하겠습니다. 네, 자 한번 보도록 하겠습니다. 자, 핵융합 같은 경우에는 온실가스 폐기물 배출이 안 되기 때문에 앞으로 미래 에너지원으로 크게 주목을 받고 있고요. 여기에 따라서 무한한 에너지 에너지를 얻을 것. 사실상 뭐 어, 현재 나온 기술로는 가장 적합하고 가장 이상적인 어, 방법이라고 음. 할 수가 있겠습니다. 아, 그래서 앞으로 이제 핵융합 발전에 어, 억만자자들이 투자한다는 얘기가 나오고 있고 어, 2021년 이후 민간 투자에서도 뭐 6조 원 이상의 어, 투자가 계속되고 있는데 어, 여기에 관련된 요즘에 이제 원전 관련주 네. 어, 제가 여러분들 돈이 보이는 뉴스에서 소개해드렸던 G2 파워 오늘 아침에도 급등했습니다. 그리고 추가적으로 G2 파워 후속으로 말씀 드렸던 일침 파워도 양호한 흐름을 보였는데요. 지금 원전 관련주도 물론 핵융합 관련주일 수 있지만 제가 이제 여기 이 종목들 제외하고 또 이제 핵융합 관련해서 앞으로 대장주로 떠오를 수 있는 종목 한번 준비를 한번 해봤습니다. 네, 이렇게 억만 장자들까지 핵융합에 주목을 하고 있습니다. 그렇다면 어떤 종목 선택해 볼까요? 네, 오늘 그래서 제가 가지고 나온 종목은 바로 비츠로테크 보도록 하겠습니다. 네, 비츠로테크는 최근에도 연구개발 인력을 늘리겠다는 소식. 까지 나왔습니다. 현재 구간은 어떻게 지나가고 있는지 먼저 화면으로 만나보도록 하겠습니다. 비트로테크 현재 시장에서도 3% 넘는 강세 보여주고 있고요. 7,770원 선 지나가고 있습니다. 자동 제어 시스템 전문 제조 업체입니다. 비트로테크는 어떤 포인트들 짚어볼까요? 네, 자 여기 보시면 어, 지금 동사 같은 경우에는 실제로 그냥 단순히 테마만 있는 것이 아니라 한전 기술과 핵융화 플라즈마 사업을 어, 협약, 협약했다. 라고 말씀을 드릴 수가 있겠고요. 어, 관련해서 이제 기자재 공급 어, 수주를 실제로 받았다라는 말씀도 어, 드릴 수가 있겠습니다. 어, 정부와 민간이 합쳐서 앞으로 이제 우리나라도 핵융합 발전에 어, 상당히 많은 투자를 할 것으로 예상을 하고 있고요. 그 중심에는 비츠로테크가 있다. 앞으로 어, 핵융합 관련해서 오늘 뭐 시장이 안 좋다 보니까 아, 관련 테마가 상대적으로 좀 주목을 못 받았지만 원전이 올라오면서 핵융합 관련된 비츠로테크도 어, 지금 자리에서 크게 급등할 수 있다라고 아, 말씀. 한번 드려보도록 하겠습니다. 네, 원전 관련주와 함께 핵융합 관련주인 비츠로테크도 또 수혜를 받을 수 있다라고 말씀을 해주셨습니다. 그러면 목표 주가 어느 정도까지 잡아볼까요? 네, 자 지금 보시면 어, 지금 비츠로테크 같은 경우에도 급등 이후에 눌림목에서 다시 수급이 들어오는. 아, 상대적으로 굉장히 안전하고 어느 정도 지지 라인이 있는 자리에서 가지고 나왔습니다. 아, 그래서 아, 아까 이제 말씀드렸던 가격으로 아, 제가 이제 말씀 한번 드려보도록 하겠고요. 아, 가격 전략 좀 밑에 띄워놓 그 한번 보시면 아, 동사 같은 경우에 이제 목표가는 제가 아, 9,500원 잡았습니다. 그래서 아, 현재가는 7,820원을 지나가고 있는데 아, 충분히 급등 한번 나오면 아, 하루만 해도 터치할 수 있다라는 말씀 좀 드려볼 수가 있겠고요. 아, 손절가는 제가 지금 가격에서 마이너스 10% 빠지는 아, 7,000원을 좀 잡아보도록 하겠습니다. 네, 오늘의 두 번째 뉴스 속에서 종목은 비츠로테크 소개해 주셨고요. 목표 주가는 9,500원, 손절가는 7,000원 제시해 드리도록 하겠습니다. 오늘 이렇게 새로운 뉴스와 함께 종목들까지 살펴봤습니다. 오늘도 장 마감 후에 매니저님이 공개 방송 준비하고 계시는데요. 어떻게 참여할 수 있을까요? 네, 자, 3시 40분 여러분들 너튜브나 아니면 또 MBN 골드 홈페이지 들어오셔서 3시 40분 공개 방송 많이 참여해 주시기 바라겠고요. 지수를 지수 방향성을 제가 바꿀 수는 없지만 지수 대비해서 
강한 종목은 제가 분석해서 말씀드릴 수 있습니다. 자, 그래서 오늘도 어제 말씀드렸던 성우아이텍 같은 경우에도 지수가 안 좋지만 오늘 급도 급등이 나오고 있죠. 그래서 후속주 과연 어떤 것들이 있을지 한번 말씀드릴 거니까 이따 3시 40분 공개방송 많이 오시기 바라겠습니다. 네, 오늘 공개방송도 많은 참여 부탁드리도록 하겠습니다. 지금까지 MBN 골드 이창원 매니저님과 함께 돈이 보이는 뉴스 알아봤습니다.